어, 이슈가 된 영상들이 몇개 있는데 혹시 아세요? 최혜근 씨가 치리치리뱅뱅 따라한 영상 모자는 부파 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 큰일이 났기 전에 내말 들어 와 위하 위누아 여러분들 안녕하세요 청변입니다 이승윤이 JTBC 신비한 레코드샵에 출연했다 심사위원 전원을 혼란에 빠뜨렸던 추리추리뱅뱅의 파격적 무대에서 이승윤이 보여줬던 터벅 터벅 걷는 저 퍼포먼스 보이는 외견 이상의 의미를 굳이 알려고 하지 않는 일반 대중들의 눈에는 마치 아기가 스스로 일어나 걷는 것을 배워나가는 과정 에서의 그 걸음마를 지칭하는 댄스로 보일 수 있다. 그리고 그렇게 회자되었다. 그래서 덕분에 최혜근의 걸음마 댄스가 패러디 화제 영상으로 방송되었다. 분명 이승윤이 중앙일보에서 싱어게인 무대 선곡들이 동기를 밝혔듯이 진짜 운이 좋으면 3라운드 정도 갈 거라고 생각했거든요. 잘하면 2라운드. 그래서 매 무대에 제좀 목적성이 필요했어요. 그래서 목적을 딱 만들려면 내가 무슨 말을 하고 싶은지가 중요했고 좀 그런 마음을 담아서 꾸릴 수 있는 무대가 뭐가 있을까 노래가 뭐가 있을까를 찾아보다가 아 되게 잘 매칭이 되겠다라는 생각이 들었고요. 그리고 물론 일단 노래가 다 제가 좋아하는 노래여야 됩니다. 본인만이 선곡 기준이 있는지 질문에 대해서 잘하면 2라운드 정도 진짜 운이 좋으면 3라운드 정도 갈 거라고 생각했다고 한다. 그래서 매 무대마다 자신의 목적성이 요구되었다. 그 목적을 매 무대마다 규정하기 위해서는 선행적으로 나 자신이 무슨 말을 하고자 하는지가 중요했었고 그런 나 자신의 마음을 담아 꾸려낼 수 있는 무대가 어떤 게 있을까 부합하는 노래가 뭐가 있을까 찾아보다가 그는 자신이 피력하고 설파하고자 하는 진리의 철학, 형이상학적 메시지를 이입할 수 있는 노랫말을 찾아서 무대를 그에 맞게 편곡하는 데 심혈을 기울였다고 했다. 기존 자작곡들은 애초에 창작 시 패키지를 받는 영감으로 노랫말과 선율이 한꺼번에 입혀져 선물될 것이기에 편곡이 그다지 필요치 않은 것이다. 이승윤이 부르는 모든 노래들이 가사 하나하나는 물론이고 그 취하는 제스처 디테일 모드에도 다 나름의 형이상학적 의미가 녹아져 있다. 그동안 싱어게인 무대 곡중 소우주와 물 그리고 개인주의 노래만 가사 해석 영상을 올리고서 기도보다 아프게 등 이승인의 수많은 자작곡들 해석에 집중한 나머지 이미 방송 종영으로 무대 막을 열었던 치리치리 뱅뱅은 무작정 미뤄오다가 신비한 레코드샵에서 걸음마 퍼포먼스라며 만들어진 최혜근 패러디 영상을 마냥 바라볼 수밖에 없는 이승윤의 저 얼굴 표정, 그 웃음은 청변의 마음을 충분히 시리게 하였다. 더 이상 치리치리 뱅뱅의 해석 영상을 미룰 수 없을 것 같아 시간을 쪼개본다. 일단 이승윤의 모든 자작곡들의 공통으로 내재돼 있는 진리의 기본을 말하겠다. 인간은 단지 시공간 3차원의 한계에 갇힌 한낱 고깃덩어리 육체로서의 존재가 아니며 온 우주 무한대의 전체집합 이후 존재의 의식, 절대자, 신, 하나님과 위격상 동일한 동체 하나로서 하나님을 아바, 아버지라고 부를 수 있는 자격의 성자 하나님, 예수 그리스도로서 우리 인간 각자, 나의 진정한 실체는 존재의 의식, 생각하는 힘, 상상력인 것이다. 그래서 중세 사상을 연성 어거스틴 아우구스티누스와 근대 사상을 연 데카르트가 그 생각의 힘, 생각하는 그것에서 인간 존재를 찾고 정의했던 것이다. 영화에서 갓과 아이가 문장의 중간에 오더라도 언제나 대문자를 잃어버리지 않음은 그 고유 유일성, 즉 갓 이퀄 아이를 의미한다고 청변은 생각한다. 마치 손오공이 머리털을 뽑아 후 불어서 각 시공간에 수많은 손오공들을 흩어뿌리는 것처럼 절대자 신 하나님은 육체의 옷을 입고 인간이 되신 것이다. 우리가 각자 자신의 나로서의 존재를 지금 이 순간 자각하고 느끼는데 그것이 바로 나의 진정한 실체로서의 존재의 의식, 하나님의 영인 것이다. 마음밭 마음의 캔버스라 할수 있는 온 우주에 진정 원하고 구하는 그것의 관념, 이미지, 그림을 자유로운 상상력으로 그려내면 바로 그것이 현실을 창조하는 것이다. 
신약 성경에서 예수 그리스도가 말하길 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 라고 표현되어 있다. 이는 하나님 절대자 신의 존재를 믿는다면 예수라는 한 사람 육체의 고깃덩어리를 신으로 믿으라는 의미 그런 의미로서의 말이 아니다. 예수 그리스도는 결코 나 예수를 믿으라 라고 하지 않았다. 우리 인간 각자의 나의 실체는 육체 고깃덩어리라는 영혼의 옷 안에 있는 그것이며 그 존재의 의식이 하나님인 것이다. 따라서 진정 절대자 창조주 하나님을 믿는다면 그 하나님은 나와 유리되어 격리된 어느 별천지에 따로 있는 그것이 아니기에 진정한 나의 실체인 하나님 즉 나를 믿으라는 것이다. 그래서 성경 속 예수 그리스도가 제자들에게 한 말씀으로 너희는 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 라고 성경에 표현되어 있는 것이다. 그야말로 형이상학적 절대 진리의 정수인 것이다. 인간이 절대자 하나님과 하나로서 고깃덩어리가 아닌 영적 존재임에 그 진리를 상징하는 예수 그리스도가 우리 인간 각자가 오감과 이성으로 감각당하는 현실 속 눈앞의 장벽과 멍해를 상징하는 십자가를 메고서 우리 육체 머리의 두개골 해골을 뜻하는 골고다 언덕 위를 한 걸음씩 터벅터벅 오르는 모습을 형상화한 엉거주춤 걷기 춤인 것이다. 이것은 인간의 실체를 진리로 깨우쳐 주시기 위한 하나님의 십자가 죽음과 부활 선물 즉 진리 그 자체를 의미함과 동시에 이승윤이 한 인간이자 진리의 구도자로서 앞만 보며 달리고 정진하는 삶을 상징하는 것이기도 하다. 그래서 싱어게인 허니 무대에서 심사위원 선미가 브릿지에서 밥 하실 때아이 네. 남자가 지금 나랑 밀당하는구나 밀당을 하지 않습니다. 저는 직진 남입니다. 스트레이트 바바바바바 이런 숨소리 내면서 나랑 밀당하나 했을 때 이승윤이 별도 인터뷰에서 자신은 오로지 직진남이라고 답하면서 형이상학적 그리고 해학적 메시지를 표한 것이다. 해골 두개골을 뜻하는 골고다 언덕 즉 우리 인간의 머리 해골 위에 십자가가 세워지고 인간으로서 우리 안에 오신 하나님이 우리 인간들 각자의 실체가 고깃덩어리가 아니고 영과 진리이며 하나님 자신임을 깨우쳐 주시기 위해서 해골 위 십자가에서 육체의 숨을 거두고 다시 3일 만에 시체가 사라지면서 부활하사 비로소 인간의 실체가 육의 옷을 벗고 하나님이 됨을 상징으로 가르쳐 주신 것이다. 이러한 진리 배경을 이해한 상태에서 주요 가사 간단히 살펴본다. 쉬지 않고 난 계속 달려가 겁내지 말고 나를 따라와 나는 내 안의 진정한 나이자 나의 아바, 아버지 하나님으로서 존재하며 살아가는 진리의 구도자, 진리의 전도자를 의미한다. 여기서 나는 작자 이승윤을 지칭함은 물론 이에 동조하는 여러분들 각자 모두의 나를 포함한다. 이는 신약성경 사도바울이 한 말, 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명, 곧 하나님의 은혜의 복음 증거하는 일을 마치려 함에는 나의 생명을 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. 이 구절과 맥을 같이 하는 이승윤의 신앙 고백 마음이 녹아들어져 있는 것이다. 가사 겁내지 말고 나를 따라와 진리는 이미 내 안에 살아 역사하고 있기에 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 라고 말씀한 성경 속 예수 그리스도 메시지처럼 내 안이 하나님 영이 이끄는 대로 즉 진정한 나의 영적 느낌과 인도함을 따라서 정진하라는 뜻이다. 이러한 믿음의 길에 반대되는 것은 두려움과 걱정 근심일 것인데 이는 즉 선에 반대되는 악을 의미한다. 
즉 3차원 현실 속 이성과 오감에 반응당하지 말고 그 감각에 지배당하고 휘둘리지 말고 내 안의 진리의 영, 진짜 나를 따르며 살라는 말이다. 여기서 진짜 중요한 명언 하나를 청변이 직접 선포한다. 현상학적으로 심도 있게 곱씹어 묵상해 볼 말이다. 나를 따르지 않는 자는 나를 대적하는 자이다. 나를 따르지 않는 자는 나를 대적하는 자이다. 나 스스로의 영적 실체가 이끄는 그 길을 담대히 가지 못하는 자는 그 진리의 나, 하나님, 진정한 나를 내가 내 스스로 등지며 대적하고 막아서며 방해하는 그런 자가 되는 거라는 의미이다. 그래서 진정 나를 따르는 것이 선이며 그 나를 대적하는 것이 바로 악인 것이다. 상상력의 자유날개를 펼쳐 진정한 영과 진리로 원하고 구하는 것을 온 우주 마음이 캔버스에 그려내는 것 바로 그것이 선이고 글자 그대로 좋은 것이고 한낱 고깃덩어리로서 3차원 시공간에 갇혀 현실 속 보이는 것들의 오감과 이성으로 감각당하고 휘둘리고 지배당하며 진정한 나의 길을 담대히 걷지 못하는 모든 것들이 총칭해서 바로 악인 것이다. 이해하겠는가? 진심으로 깨닫기를 바란다. 보다 자세한 진리의 마음 공부를 원하는 자는 청변 채널 네빌고다드 부활 강의 시리즈 정주행하길 바란다. 앞으로 최소 30강 이상 이어질 것이다. 조금 더 높이 날아가 I can make you warm so bright 가사 조금 더 높이 날아가 I can make you want me so what 조금 더 높이 날아가 이것은 현실의 한계를 걷어내고 상상할 수 있는 최대한의 것들을 그리며 꿈꾸는 삶을 살라는 의미이다. I can make you want me so what 나는 내가 나 자신을 진정 원하도록 만들 수 있다. 직역하면 이 의미인데 이승윤은 이런 진리의 메시지를 실은 영혼의 노래를 지금 부르기에 이를 듣는 우리 각자의 나가 분명코 우리 각자의 진정한 실체로서의 나 즉내 안의 하나님과 동체 하나인 나 자신을 진정 원하도록 만들겠다는 의미이다. 그리고 그 하나님의 진리를 진정 원하도록 만들겠다는 의미이다. 가사 want me에서의 me는 노래하는 이승윤 작자를 가리키는 것이 아니라 우리 각자 진정한 실체이자 진리인 나를 뜻한다. 누구보다 나를 더 믿는 걸먼 길을 좀 나로 따라와 가사 누구보다 나를 더 믿는 걸못 이기는 척 나를 따라와. 그 어떤 외부의 다른 것들보다 내 안의 진리, 진정한 하나님인 나의 실체를 나는 믿는다는 뜻이다. 그러니 주변의 회방들이 현실 속 이성과 오감으로 감각되어지더라도 못 이기는 척 끌려가듯이라도 진리의 실체인 우리 각자의 나를 따르는 삶을 담대히 살라는 의미이다. 가사 Gonna be the one that I want. t r u t r e bang bang. 그렇게 나 자신이 이끄는 그 진리의 것들을 계속 원하고 구하다 보면 어느덧 진리를 깨달아 자유함 가운데 구원을 선물 받을 것이고 이미 나 자신은 육체의 옷을 벗는 것과 무관하게 이미 시공을 초월한 3차원 세계를 초월한 절대 진리의 천국에 거하게 될 것이다. 이런 뜻이다. 이승윤의 자작곡 Would you like something to drink? 관련해서 가사 해석 영상을 참조하면 이해하기 편할 것이다. 가사 출출 뱅뱅 뱅뱅이라는 폭발음은 이승윤의 자작곡 개인주의의 푸앙 푸앙 폭발음과 같은 의미이다. 이렇게 진정 원하는 구원을 선물 받고서 온 우주를 가득 품은 영혼 우리 각자의 나는 절대자 하나님과 동체로서 무한대의 에너지를 온 우주에 뺑뺑 푸앙 푸앙 하며 뿜어내지 않겠는가 
가사 여긴 나만의 것 It's my world Shit 그냥 나를 지켜봐 진정 내 안이 진리의 나를 따르라 내 안이 하나님의 나라 즉 천국은 진정 나의 왕국이니 진정 나를 따르지 않고 방해 대적하는 잡다한 모든 관념과 회방 악의 의식들은 Shit 입 다물고 진리의 나가 가는 길을 지키만 봐 꺼져 있어 이런 뜻이다. 사실 너도 나를 알잖아 나의 무대가 두렵잖아 파기노 위하는 척내 걱정해주는 척 차라리 그냥 지나가줘 가사 사실 너도 나를 알잖아 나의 무대가 두렵잖아 퍽이나 위하는 척내 걱정 해주는 척 차라리 그냥 지나가줘. 이 부분은 신약성경 예수 그리스도가 40일 금식 가운데 광야에서 연단받으며 악의 상징인 사탄에게 세 가지 시험을 받는 장면을 연상시킨다. 위에서 이미 설명했듯이 진정 나를 따르지 않는 관념, 생각, 의식, 느낌들과 현실의 핑계거리 감각들 모두가 포괄적 악이며 선에 대적하는 것인데 사탄은 광야에서 금주린 예수를 위하는 척 돌로 떡을 만들어 먹으라. 성전에서 뛰어내리는 퍼포먼스를 보여 사람들에게 메시아라 칭송받아라 사탄에게 엎드려 지금 경배하면 천하만국을 주겠다는 등의 유혹을 한다 예수를 퍽이나 위하는 척 예수를 걱정해주는 척 하며 현실 속 오감 보여주는 것들의 의식을 지배당해 선을 추구하지 못하고 온 우주 마음의 캔버스에 자유로운 그림을 그려내지 못하고 관념을 수놓지 못하고 즉 진정한 나를 따르지 못하고 악에 함몰되게 하고자 하는 것을 상징하는 것이다. 나를 따르지 않고 나에 반하며 나를 대적하는 포괄적 악의 모든 것들은 이러한 것들은 진정한 하나님 절대자 신이 운행하는 나 자신의 절대성과 전능함을 이미 알고 있다. 즉 우리 진정한 나를 방해하는 현실의 요소들 감각들의 악은 진짜 나인 나의 선 하나님의 선이 가득한 전 우주적 무대의 퍼포먼스를 두려워하며 떠는 것이다. 그래서 그토록 악은 선을 방해하고 막고자 하는 것 아닌가. 스스로 더 크게 두려워하는 강아지일수록 그 상대방에 대해서 짖는 소리를 더 키운다는 것을 생각해보면 유추할 수 있을 것이다. 상상해 본다면 선의 절대적 퍼포먼스를 바라보며 또 그것을 기다리며 두려워하며 떠는 악의 엄청난 외침, 부르짖음, 개의 짖음을 여러분들은 비유하여 생각해 볼수 있을 것이다. 차라리 그냥 지나가줘. 이것은 진리와 절대 선의 상징 예수 그리스도 즉 우리 인간 각자의 나가 40일 광야 금식 가운데 사탄이 세 가지 유혹을 오직 하나님의 진리 말씀으로 이겨낸 것즉 현실의 이성 오감으로 반응당하며 지배당하는 그릇된 관념 생각 느낌들을 물리치고 무시하고 패스시키는 것을 의미한다. 그냥 지나가도록 패스시키고 제끼고 내버려 두는 것이다. 우리가 의식의 생명력을 악의 그것, 부정적 관념 대상에 굳이 부여하지 않는 것을 의미한다. 추리추리 뱅뱅, 넌 상대가 안 돼. 쓸데없는 참견 말고 가던 길 갈래. 나의 온 우주적 에너지 폭발 뱅뱅 하나님의 선하심과 절대적 전 우주적 역사 지배와 운용으로 그에 반하고 대적하는 모든 사탄의 유혹들이나 포괄적 악의 요소들은 나의 왕국에서는 나의 천국에서는 전혀 먹힐 일 없으니 그냥 참견 말고 가던 길 가라는 것이다 이것은 이승윤의 자작곡 구겨진 하루를 종일 적어 내렸던 그 구절절한 일기는 손으로 가려야만 지신할 수 있어요 hey, yeah. 지신할 수 있어요 hey, yeah. 가사에서 종일 써내려간 구구절절한 일기장 현실 반응들을 손으로 가려 무시하고 패스시키고 나만의 길 선의 길을 추구하라는 것과 맥을 같이 한다 가사 내 무대는 폭발해 더큰 일이 나기 전에 내말 들어 
예수 그리스도가 십자가를 메고서 골고다 언덕을 오르며 묵묵히 그 진리의 길을 앞만 보고 달려가면 설사 보여주는 외적 걸음걸이가 현실의 멍에 십자가를 지고 있기에 저처럼 악이 걸음마로 오해될 정도로 연약해 보일 수 있지만 그것은 육체 고깃덩어리 존재 즉 인성으로서의 약함을 상징하는 것이기에 진정한 우리 인간 각자 실체의 영즉 신성 하나님의 절대 진리는 히브리어로 엘샤따이 충분자 즉 부족함이 없는 절대자 전능자라는 의미이다. 십자가의 죽음과 부활 그리고 그 진리의 믿음으로 인한 구원의 선물 그 엄청난 하나님의 무대 진리의 무대 그리고 우리 인간 각자 나로서의 삶의 무대는 뺑뺑 푸앙푸앙 온 우주 넘치는 에너지의 포효가 될 것이다 이 뜻이다 가사 더 큰일이 나기 전에 내말 들어 그러니 괜히 나의 진리의 길 방해하지 말고 악의 모든 방해 요소들은 뒤로 물러나 꺼지라는 뜻이다 이는 또한 진리의 길을 가지 못하고 있는 세상 사람들 삶에서 선의 반대에 서 있는 세상 사람들 다른 말로 하면 아직 진리를 깨달아 자유함과 구원의 선물을 어둠의 상태에 이르지 못한 세상 사람들에게 각자 나가 지니고 있는 그 진리의 하나님의 말씀을 따르라고 각자 진정한 나의 말을 듣고 따르라고 외치는 이승윤의 메시지이다 여기서 더큰 일은 신이 인간에게 선물한 지금 present 지금 이 순간 오직 우리가 살수 있는 지금 이 순간을 잃어버리고 그 삶을 허비하는 것, 더 나아가 유기옷을 벗게 되는 그 죽음의 나를 의미할 것이다. 각자 그릇되게 벗어난 그 길에서 돌이키고 고쳐서, 즉 회개하고서 진리로 회복되라는 메시지이다. 꺾고 가신 것도 잠시 꺾고 없이 나한테 돌이야 제제 제제 가사 꼭두각시인 것도 잠시 겁도 없이 난또 노래하지 나를 조종하며 진정한 나의 길을 회방하고 대적하는 현실 속 오감과 이성의 반응당하고 지배당하는 관념들 나를 왕이 아닌 무엇의 종으로 만들고 내 안의 실체 하나님을 왕이 아닌 종으로 만드는 모든 방해 요소들에 우리 각자의 나는 인간인 이상 순간은 잠시 그 악의 꼭두각시 역할로 전락할 수 있지만 그것도 잠시일 뿐 언제든 영적으로 깨어나고 일으켜 세워진 나는 현실 속에서 겁없이 담대하게 나의 노래를 또 부른다. 이승윤의 자작곡들에서 수차례 나오는 노래한다의 의미는 영과 진리로 무한한 온 우주 마음의 캔버스에 무한한 자유와 상상력의 물감을 풀어헤쳐 아름다운 그림에 수를 놓는다 그런 의미이다 바로 영혼의 노래인 것이다 이것은 또한 우리 각자 존재의 의식이 추어내는 황홀한 천상의 춤사위인 것이다 그래서 이승기는 예예를 선창하며 이승기에게 마이크를 툭 건네어 호응을 이끌고 심사위원들 모두의 예예의 호응을 불러낸 것 아닌가 쉬지 않고 난 계속 달려가 겁내지 말고 나를 따라와 조금 더 높이 날아가 I can make you want me so what 이 부분 가사를 다시 반복하면서 인간이 절대자 하나님과 하나로서 고깃덩어리가 아닌 영적 존재임의 그 진리를 상징하는 예수 그리소가 우리 인간 각자 현실의 눈앞의 장벽과 멍해를 상징하는 십자가를 메고서 골고다 언덕을 한 걸음씩 터벅터벅 오르는 모습을 형상화한 바로 엉거조춤, 걷기춤을 제대로 보여주는 것이다. 가사 조금 더 높이 날아가 까지는 십자가 맨 터벅걸음을 이어나가다가 I can make you want me so what 붙어선 갑자기 솟아올라 포효하는 모습은 육체의 옷을 벗는 십자가 죽음을 다 이루고 하나님의 영으로 3일 만에 부활함을 상징한다. 그래서 인간의 실체가 벗은 옷, 고깃덩어리, 즉 육체가 아니라 하나님 그 자체임을 그래서 우리 각자가 하나님과 동체로서 예수 그리스도라는 절대 진리를 이루어낸 것을 상징한다. 
그리고 노래 마지막 부분에 이 절대 진리를 모두 이루신 절대자 창조주 하나님 그리고 우리 인간 각자가 예수 그리스로서 도 진정한 나로서의 존재와 삶을 전 우주적으로 다 이뤄낸 그것을 포효하는 뱅뱅을 수차례 외치며 이승윤은 추리추리 뱅뱅 노래를 마감한다. 이효리의 원곡과 비교해서 들어보라. 누가 어떤 의미로 해석해서 어떻게 어떠한 뉘앙스로 어떠한 제스처로 부르느냐에 따라서 예술작품 전체가 진리를 품어 포효한 절대빛의 빅뱅이 될수 있는 것이다. 이상으로 추리추리 뱅뱅 곡의 형이상학적 심층 해석을 마신다. 지금까지 청변이었습니다. 위바 위너 여러분들 바이바 아참 위너와의 친구들 근데 구독 버튼이 어디있더라? 바이바이